ಹಲವಾರು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಗಿಡದ ಪರಿಚಯಗಳು ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಅದೇ ಅಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಂತೆ ಕಿತ್ತು ಆಚೆಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾಕರಿಗೆನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ನಾಕರಿಗೆನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಪಲ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಸೊಪ್ಪಿನಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋಂಡ ಥರ ಬಜ್ಜಿ ಥರ ಪಕೋಡ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೆಲವು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದು ಆ ಗಿಡ ಅಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಸಗಣಿ ವಿಪರೀತ ಬೇದಿಯಂತೆ ಒಂಥರ ಗಂಜಿಯಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇದಿ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿಪರೀತ ಎಮ್ಮೆ ದನಗಳಿಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈತರು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಗರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕುರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇದು ಬಿಡ್ತವೆ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದನ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಆಡು ಕುರಿಗಳಿಗಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಔಷಧ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದರ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರುವುದು ಯಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೇದಿಯನ್ನು ಇಚ್ಛಾ ಬೇದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗದೆ ಮೃದುವಾಗಿ ವಿರೇಚನವೂ ಸಹ ಹೋಗದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಬ್ಬರಣೆ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುವುದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ನಾಕರಿಗೆನ್ನೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೇದಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಕ್ರಿ ಚೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರೀತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೊಸೊಪ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸೊಪ್ಪು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ತೊಳೆದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಹಾಕದಂತೆ ಬರೀ ಸೊಪ್ಪನ್ನೇ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಔಷಧನೆಲ್ಲ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಮೊಸಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಬೇರೆ ಮೊ ಮೊಸಪ್ಪು ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಮೊಸಪ್ಪು ಜೊತೆನಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಈಗ ಔಷಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ನಯವಾಗಿ ಅರೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ
ಎಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಮಾತ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಕಾಳಗಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡದು ಮಾತ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆದ್ಬಿಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಹಸಿಯಾಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಲಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಲ ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಆಗಿದೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ನೈಸಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಸಾಕು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಎರಡು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕದಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಬೋದು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನಂತ ಪರಿಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಿಂದು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಕಿರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಇನ್ನು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದೇ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಗೋಲಿಗಾತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಗೆಜ್ಜಿಗದ ಕಾಯಿನ ಗಾತ್ರದ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧುನಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಲಿಗಾತ್ರ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಗೋಲಿಗಾತ್ರ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ತೇವಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಅರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಔಷಧ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ತುತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ತೀವಿ ಮುದ್ದೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಇಷ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ನುಂಗ್ತಾರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇದು ಹೀಗೆ ನುಂಗಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕದಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನೋ ಅಥವಾ ಕಹಿ ಒಗ್ರ ಅಂತ ಕಹಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿರಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಊಟ ಆದ ನಂತರವನ್ನೇ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಬೆಳಗಿನ ಚ ಜಾವ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವತ್ತೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಜೀರ್ಣ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಔಷಧನ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀಟಾಗಿ ಭೇದಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಂಚಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಭಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ತೇಜಸ್ಸು ರಕ್ತಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು